Akhirnya kita mendapatkan satu petunjuk dari perkataan ataupun pidato Powell kemarin Termasuk salah satunya adalah mengakui bahwa inflasi tersebut memang sedang berprogres atau lanjutkan penurunannya Cuman masalahnya adalah apakah ini sudah cukup untuk membuat emas ataupun bahkan pasar saham mengalami lonjakan lanjutan Itu yang akan kita coba lihat dari ulasan berikut ini Ya ini adalah Urayan dari apa yang sempat disampaikan dari Powell ataupun uh, Christian Lagarde tadi malam. Jadi kalau kita soroti dari pernyataan Powell sendiri, ya setidaknya dia sudah mulai mengakui bahwa ada proses disinflasi yang sempat tertumbah dan kali ini sudah berlanjut. Hal ini dengan disorotinya data PCE kemarin dengan rilis hari Jumat, kurang lebih dengan angka 2,6% yang turun dari angka sebelumnya 2,8%. Berarti ada tanda-tanda pendinginan, progres yang cukup uh, menggembirakan. Dan tapi masalahnya adalah mereka juga tidak bisa bertindak terlalu cepat Karena itu adalah kemungkinan bisa saja mengganggu proses disinflasi yang terjadi Jadi mau tidak mau teman-teman Memang Powell satu sisi tidak memberikan indikasi bahwa mereka bisa melakukan pemangkasan tersebut di bulan September Seperti yang akan atau yang ingin didengarkan oleh para pelaku pasar Tapi setidaknya saya menilai poin ini akan sangat krusial Dan semuanya masih tetap terbuka tergantung dari data ekonomi ke depan Jadi mau tidak mau Selain juga terkait dengan inflasi adalah data non-farm payroll karena itu adalah sektor tenaga kerja dan nanti malam kita akan lihat dari beberapa data seperti ADP employment kemudian juga ISM service PMI. Dan jangan lupakan, dikarenakan besok libur Independence Day, perayaan hari kemerdekaan Amerika, maka kemungkinan data hari Kamis itu dimajukan ke hari Rabu. Dan salah satu yang juga selalu kita amati bersama itu adalah klaim pengangguran mingguan. Jadi hari ini harusnya akan banyak data ekonomi yang berkisar kepada sektor tenaga kerja baik itu dari Amerika, Eropa, dan juga termasuk Inggris Nah satu sisi, dari Christian Lagarde dia mengakui bahwa ya inflasi mereka lebih unggul daripada Fed yang tertahan di 3,3% atau bahkan PCE-nya 2,6% sementara di Eropa mereka sudah mengklaim inflasi CPI-nya sudah berada di 2,5% angka terakhir yang tercantum yang dirilis kemarin itu menunjukkan angka 2,5% cuman sayangnya Core inflationnya atau core CPI-nya ternyata masih ya sedikit naiklah dari 2,8 menjadi 2,9. Nah, tapi dalam hal ini inilah yang ditunggu-tunggu oleh pasar karena pengakuan tersebut berarti mengindikasikan bahwa ECB seharusnya sudah prepare untuk melakukan pemangkasan yang kedua kalinya. Hanya saja kita tidak mendapatkan secara spesifik dari apa yang disampaikan oleh Christine Lagarde tadi malam. Apakah dia akan melakukan pemangkasan di bulan ini? Misalkan pertemuan 18 Juli ya, who knows ya, tapi Kemungkinan tergantung data dan semua ini mengarah kepada data-data seperti inflasi dan juga tenaga kerja Nah ini dia teman-teman posisinya adalah kalau misalkan seperti ini Harusnya kita akan dapatkan euro USD itu akan mengalami pelamahan terlebih dulu Tapi ya karena nantinya itu akan mendesak kepada Federal Reserve untuk melakukan pemangkasan Maka bisa saja nantinya euro akan berbalik naik dan dolar lah yang akan melakukan pelemahan Satu sisi dari apa yang disampaikan oleh Powell tadi malam Dua strategis memberikan rekomendasi ataupun pandangan mereka Yaitu dari Goldman Sachs yang memandang bahwa mereka masih tetap yakin Pemangkasan pertama itu akan dilakukan di September Walaupun tadi malam Powell tidak memberikan indikasi dan bahkan menolak Untuk menyebut bulan tertentu untuk melakukan pemangkasan Yang terpenting keluhnya adalah Inflasi sudah dalam progres untuk disinflasi Artinya proses penurunannya yang tetap berlanjut dan itu berarti akan membuka peluang untuk berikutnya kalau misalkan memang inflasinya sesuai dengan arah ataupun bahkan tujuan dari Fed itu turun sampai ke 2%. Nah, sementara kalau misalkan berikutnya, jadi menurut Goldman Masar setelah September itu akan dilanjutkan dengan pemangkasan berikutnya, 25 basis point, yang mungkin bisa dibilang ya anggapannya adalah 25 basis point ini berarti 2 kali 25 basis point ya di tahun 2024. Nah ini terlepas dari dot pot untuk 2025-nya Karena yang paling penting bagi market untuk saat ini adalah melihat dari 2024-nya seperti apa Nah satu sisi lagi Kalau kita lihat dari uh, ahli strategis lain Dan kali ini di pojokan adalah Lazard Asset Management Mengatakan bahwa mereka masih cukup yakin masih ada peluang tiga kali pemangkasan Hmm ini cukup menarik ya Setelah beberapa waktu lalu kita mendapatkan dot pot yang terbaru dari uh, FOMC Justru beberapa bank menilai bahwa kemungkinan agak tipis untuk melakukan tiga kali Melainkan mereka sudah mulai uh, turun dengan perspektif mereka kurang lebih dua kali Itu pun maksimal Bahkan ada beberapa yang menilai hanya satu kali sesuai dengan dot plotnya Dan juga ada yang menilai tidak akan terjadi pemangkasan 
Ya apapun itu inilah pandangan dari kedua ahli strategis dan kita tinggal tunggu saja apakah dua-duanya benar atau mungkin ada salah satu yang bisa dibilang mungkin data lalu kemudian mendukung juga untuk pemangkasan atau bahkan tidak sama sekali. Ingat minggu ini kita masih akan menunggu data not vampirol dan dua minggu ke depan ataupun bahkan minggu depan mungkin kita akan lihat beberapa data ekonomi seperti inflasi CPI termasuk juga data PCI berikutnya. Jadi masih ada panjang jalannya sampai ke pertemuan FOMC. <tuh> Kurang lebih tanggal 30 dan 31 Juli. Nah, sementara itu terkait dengan Japanese Yen yang sampai saat ini kita tidak dapatkan petunjuk apapun teman-teman. Agak minim petunjuk setelah Kementerian Keuangan menunjuk uh, Mimura sebagai wakil Menteri Keuangan yang juga diusung ataupun ditunjuk sebagai diplomat mata uang. Berbeda dengan masa Tokanda atau yang kita kenal dengan diplomat keuangan uh, Kanda kemarin. Dia lebih rajin memberikan uh, katakanlah mungkin semacam intervensi verbal. Sementara untuk Mimura ini kelihatannya agak adem ayem dan kita belum dapatkan petunjuk apapun. Jadi uh, Sobgen menilai bahwa ini ada kecenderungan kenaikannya masih bisa berlanjut bahkan target yang semula di 161.3 ataupun 75 kemungkinan mereka melihat akan ada potensi untuk kelanjutan di 163.75. Ini angka yang sebetulnya mirip-mirip dengan apa yang sempat kita bahas di setiap pembahasan technical analysis ya. Jadi saya sempat menyampaikan mungkin ada level 162 atau bahkan 165 dan juga uh, prediksi dari sejak bulan lalu ataupun dari sejak awal tahun kita sudah sempat menunjukkan ada inverse head and shoulder di grafik monthly-nya USD Japan Yen dan itu adalah mengarah kepada 171. Bahkan kemarin saya sempat mencek ada beberapa juga yang memandang ada potensi kalau misalkan tidak segera ada tindakan dari pemerintah Jepangnya atau bahkan dari BOJ-nya tidak ada juga kenaikan suku bunga kemungkinan kita akan lihat selevel 170-an ya itu juga adalah agenda ataupun area yang sudah kita tandai sejak lama nah tapi apapun itu teman-teman intinya adalah selama tidak ada yang namanya intervensi maka mata uang tersebut diyakini ASI akan terus melanjutkan perlemahan dan cuman masalahnya adalah intervensi kan cuman garis besarnya adalah baru akan dilakukan kalau misalkan kenaikan itu adalah sporadis atau tone ya bisa dibilang terlalu cepat sampai saat ini kita tidak melihat itu justru mereka hanya bergerak ya bisa dibilang uh, secara pelan tapi secara pastinya dia tetap mengalami kenaikan nah perkiraan saya untuk saat ini mungkin hanya dua kemungkinan ya teman-teman untuk minggu ini yaitu mereka akan menunggu sampai data nanti malam yaitu ada IDP kemudian ISM Service PMI yang mana kemungkinan akan dipicu dari pergerakan US dollar ataupun US Treasury seperti tadi malam contoh waktu Powell berbicara ternyata US Treasury ataupun US dollar mengalami penekanan ataupun turun dan akhirnya US di Japanese juga ikut turun nah mungkin nanti malam kita akan lihat hal yang serupa jadi tinggal tunggu saja data ekonomi seperti apa cuman di sini yang perlu saya ingatkan adalah apapun yang terjadi dengan efek yang bisa dibilang efek uh, eksternal kelihatannya itu tidak bisa atau tidak mampu untuk menekan USD Japanese Yen terlalu jauh. Jadi hati-hati range-nya akan sempit dan hati-hati juga kemungkinan untuk berbalik ke atas akan sangat terbuka atau makin terbuka. Nah, satu sisi lagi, ya poin keduanya adalah memungkinkan untuk mereka menunggu tindakannya adalah saat data non-vampiro Amerika dirilis di hari Jumat. Nah, ini yang juga agak meragukan ya. Apakah mereka memang sengaja menunggu momentum tersebut atau yang kemungkinan ketiga dan ini di luar minggu ini, yaitu kemungkinan saat FMC meeting 30-31 Juli atau saat BOJ meeting tanggal 31 Juli. Ada apa? Ya, kalau kita lihat FMC kemungkinan akan pertalkan suku bunga. Jadi yang akan dimanfaatkan di situ adalah pernyataan Powell. Lagi-lagi apakah dovis atau tidak. Kemudian juga besoknya kemungkinan akan dihadapan untuk BOJ melakukan kenaikan suku bunga. Jadi saya pikir Mimura ini kemungkinan dia akan ngerem dulu tidak akan lakukan uh, intervensi yang diharapkan, melainkan dia akan lihat secara cermat data-data ekonomi yang ada dari Amerika ataupun dari Jepang, tapi pemicunya kemungkinan kita mungkin belum tentu akan dapatkan intervensi tersebut kecuali mendesak, tapi kemudian hanya bersifat sementara, dan ujung-ujungnya masih mengandalkan kepada kebijakan BOJ. Jadi pertanyaan selanjutnya yang paling pemuncak adalah, apakah BOJ akan menaikkan sukungannya di akhir bulan ini atau tidak? Kalau tidak, 165, 170 akan sangat memungkinkan untuk terjadi. Nah, ini adalah pandangan dari UBS untuk 
kuartal ataupun ya kita kenal dengan semester kedua tahun 2024. Jadi memasuki kuartal ketiga di bulan Juli, kemudian juga yang termasuk awal dari semester kedua tahun 2024, menurut UBS, mereka menilai bahwa emas akan menjadi aset yang paling disukai. Jadi ini selain berkaitan dengan safe haven, juga kaitannya dengan kebijakan ekonomi ataupun kebijakan moneter. Jadi, garis besarnya adalah emas ini ditinjau sebagai aspek mungkin yang bisa dibilang untuk diversifikasi portofolio, terutama kalau kaitannya dengan nilai geopolitik yang bisa dibilang agak kurang menentu. Nah, kemudian yang kedua, ada beberapa poin juga yang menurut UBS di paruh kedua tahun 2024 ini akan menunjang untuk kenaikan dari pasar saham. Dan ini kelihatannya juga sama dengan apa yang kita kupas kemarin ya. Jadi intinya adalah menurut mereka terkait dengan inflasi yang diperkirakan akan kembali berangsur normal. Dan itu berarti memicu kepada bank-bank sentral untuk mulai siklus pemangkasan suku bunga. Itu poin yang paling penting. Lalu kemudian yang ketiga adalah ya bagi mereka yang paling diutamakan adalah investasi di perusahaan-perusahaan sektor teknologi yang mendorong kebangkitan AI dan juga perusahaan-perusahaan besar seperti Blue Chip sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya seperti ini ya hampir sama dengan apa yang kita pandang dari sejak satu minggu terakhir atau bahkan beberapa bulan terakhir ya. Intinya adalah perhatikan bahwa siklus pemangkasan tersebut akan tetap terjadi. Kemudian yang ketiga masalah ketidakpastian politik. Bagi US ketidakpastian politik ini seperti di Amerika kemungkinan itu akan masih menciptakan volatility yang bisa dibilang cukup luas untuk pasar saham. Terutama sampai menjelang pemilu presiden di tanggal 5 November. Nah, kemudian gejolak geopolitik yang ataupun politik yang ada di Prancis itu juga akan kembali mengukah. Ingat, setiap ada peralihan kepemimpinan dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan baru, itu kemungkinan ada ketidakstabilan. Jadi itulah yang memungkinkan bagi pasar ataupun para investor agak sedikit uh, mawas diri ataupun menjaga supaya tidak terlalu agresif berinvestasi di negara tersebut. Nah, imbasnya seperti yang besok akan terjadi pemilu yang terjadi di Inggris. Kalau kita perhatikan jangka pendeknya itu akan terjadi ketidakstabilan. Jadi kalau ketidakstabilan itu terjadi maka ponseling akan melemah terlebih dulu. Setelah itu kalau memang ternyata sudah adjustment terkait dengan kebijakan dan juga perhitungan-perhitungan lainnya termasuk juga investor-investor yang masuk ke negara mereka barulah kemungkinan uh, bisa dibilang ponseling agak menguat. Ini akan berseberangan sebetulnya dengan apa yang direncanakan oleh BOE di bulan Agustus mendatang yang katanya baru akan mempertimbangkan pemangkasan. Oke, okay, berarti dari semua data ekonomi untuk minggu ini, kita tinggal tunggu jobs data, yaitu berarti terkait dengan ADP, kemudian data ISM service, kemudian juga terkait dengan unemployment claim, ya, kemudian termasuk juga non farm payroll di hari Jumat. Dan juga jangan lupakan besok kita akan melihat ataupun menunggu hasil dari uh, pemilu dari Inggris, dan di hari minggunya itu adalah pemilu dari Prancis untuk putaran kedua. Nah, economic data ini berarti all about service PMI, perhatikan dari Jerman, zona Eropa, kemudian dari Inggris kalau datanya relatif lebih rendah, otomatis mata uang yang bersangkutan akan mengalami penurunan, tapi kalau datanya lebih tinggi, berarti ya mata uang akan tetap mengalami kenaikan. Nah, tadi malam atau nanti malam, lebih tepatnya ISM service PMI di jam 9 dari Amerika juga akan menjadikan uh, core utama selain tentunya di hari Senin kemarin kita sudah lihat data ISM manufacturing PMI. Imbasnya akan sama teman-teman. Jadi kalaupun ada S&P Global versinya, tapi kita akan lihatnya adalah yang jam 9 malamnya saja, yaitu terkait dengan data ISM Service PMI. Kalau misalkan datanya relatif lebih rendah, oke, okay, berarti dolar akan kembali turun, dan itu berarti positif untuk market lain. Nah, sebaliknya teman-teman, juga harus memperhatikan terkait dengan data ADP di jam 7 malam. Jadi 19.15, perhatikan dulu, karena perkiranya adalah kenaikan 163 dari sebelum 152. Ya, saya tidak tahu apakah ini nanti akan terjadi kejutan apa tidak. Karena biasanya kalau misalkan Infampiro sempat mengejutkan, bulan berikutnya mungkin ADP mulai nyusul mengejutkan. Tapi ingat ya, tidak ada korelasinya antara ADP yang bagus menjadikan NFP bagus atau sebaliknya ADP jelek, NFP jelek. Itu tidak ada korelasinya. Tapi yang paling penting di sini adalah perhatikan dulu, karena data ADP ini juga akan menggoncang ataupun menggoyang market. <tuh>